駐車場横に梅の花がきれいに咲いています。少年寺昔話昔昔第五十二代佐賀天皇の奥様のお腹の中に赤ちゃんができました奥様はお腹に赤ちゃんができたことから体の具合が悪くなりました佐賀天皇は奥様の体調を心配して奥様と生まれてくる赤ちゃんのために部下にお願いをしてお地蔵様を作ってもらいこの地にお地蔵様を置かれましたそのお地蔵様に奥様の健康と無事に赤ちゃんが生まれますようにとお祈りしたことが少年寺の始まりとされているそうです八がいっぱいです。六月中旬から八月下旬頃まで咲いているそうですよ。少蓮寺はてるてる坊主でも有名なお寺様です弘法大師空海商人が高野山改装の時少蓮寺に立ち寄られ高野山への道中の晴れ祈願をされたことから晴れ祈願のお地蔵様として親しまれているそうです高野山の大きな行事が行われる時はわざわざ高野山から晴れ祈願に来られるそうですよ書道や美術にも精通した人で書道では佐賀天の立花の早なりに並ぶくらいに字が上手な人でした美術においては仏像仏画に大きな影響を与えているそうです日本最初の庶民教育機関手芸七院を開き教育の機会均等を実現した人でもあります記憶力が落ちている私には必要なお地蔵様です
本尊様は想像以上に大きくすごく優しい顔をされています入れありますよ。五条市役所まで移動してきました。新しくて綺麗な市役所です。五条市役所出てすぐの踏切のところに。まことちゃん地蔵がありますまことちゃんの作者梅津和夫氏が育ったのが五条市であるためここにあるそうです<音楽>まことちゃんの地蔵様がありますご利益はおねしょが治るそうですよこの頃夢でトイレの夢を見るので参拝しておきます本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。トイレありますよ。<音楽>